Hello, good evening. Hello, teacher. Hello. Hello, Cecilia. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello. Hello, Hilda. Claudia Esmeralda, how are you? Uh, Bye. Why so happy? Hello, teacher. Oh. Hello, teacher. Hello, how are you? Sleeping. Ready to sleep. Ready to sleep. Repeat. Repeat. Yes. Ready to sleep. Repeat. Ready. 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 When? Ready. Ready. Uno puede pronunciar la R. To sleep. Good. All right. Good. Le, va, le va a funcionar porque en inglés no suena mucho la R. Ready to sleep. Good. <laughs> okay. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good evening, teacher. I see. You know, I see you. You look. No. Yes. It's because of the the, the image. Ah. Here works too. Ah. Okay. <laughs> Fíjese que lo estaba con otro en el Google que era Google Classroom y se pasó para acá también mi misma estaba como en, así como blur se ve así como nublado verdad sí pero se lo quito ahorita ah, pero se ve bien verdad ¿Me ven ya ya yes yes mañana lo desactivo good thank you yes es a, 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 a new a new background Okay, good. All right. How was the weekend, people? Was it good? Nice? Excellent? Terrible? Claudia, are you speaking? Claudia Esmeralda? I don't hear you. No lo oigo. Sí que yo creí que me estaba ignorando, fíjese, porque en le hablé y no me contestó. Pero miraba que estaba hablando, pero no, no se oye. Hello. Ah, ok, ahora sí. That's good. Okay. Thank you. All right, good. Yo creí que me tenía ignorado. Dije, ah, vaya, está enojado. Está bueno. No, teacher. Entre más vacación le doy, más te enoja. Good. All right. Nice. Okay, then we have uh, Hilda, Cecilia, and Selena. Okay, good. Ivan, ¿me resolvieron el problema de, de la plataforma? Hi, teacher. Eh, sí, hablé y me contestaron en privado de ah. que se les había ido por alto poner mi nombre, pero ya sí, sabe sí. que la he terminado desde el día. Sí, sí yo, me no que, yo me acuerdo que, ajá, que, me, que usted me dijo incluso, sí, pues. yo creo que fue lo de primero. Okay, good. Okay, good. And the one is done. All right, people, we have only four, eight, twelve, sixteen. Teacher, es yes. una consultita. Dígame. Eh, fíjese que en el ejercicio, en el ejercicio 5.7 de la unidad 5.7, fíjese que ahí sale que hay que contestar, ¿verdad? Pero solo decía. Eh, ¿Solo? Son las, son las entonaciones, teacher. Ajá. Ah, es que fíjense que casi no le entendí porque decía, va, dice, estás usando un abrigo, ¿verdad? Ajá. Entonces, como quizás no hemos visto las entonaciones con usted, quizás ahí me confundí un ah, poquito. Ah, ok, ok, ok. Decía. Uh -huh. Ajá. Sí, pero ya las vamos a ver. Ya las vamos a ver acá ahorita. Vale. Y ok, luego en el ejercicio, ajá, pero aquí estamos ya en el. Ok. Vamos aquí al de WhatsApp. No problem, ok. Hoy lo vemos, eso mismo. No problem. Okay, thank you. Okay. Good. So we have here vocabulary, what time is it? Recuerden de los time zones, ¿verdad? Que vimos el time in different uh, zones, okay, of the world. And then we had time expressions. When we say that it's two o'clock, it's three o'clock, it's four o'clock, right? Uh, different times.
And hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. How are you? Hi. Well, thanks. Al fin logré conectarme. A veces es una osadía. Eh. Vea todo esto. A veces no sé por qué. Ah, no, pero con ustedes no me pasa con el otro grupo. ¿Verdad que a ustedes no les pide que los deje entrar en una sala de espera? No. No, 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 no para no, nada. No, teacher. Este grupo siempre los teacher, pone... a mí me pasó una vez. ¿Verdad? Pero no sé por qué. Sí, que, que espera que el anfitrión te acepte y yo. Oh. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces no es. No sé por qué. Porque no está Igualmente activado. a mí. Ajá, la, semana, sí. la, la segunda semana eh, así me aparecía también, pero igual yo pensé que era por la señal y todo eso. No, no, les... cuando aparece eso es algo porque ustedes tienen el link directo, no tienen, o sea, no tienen, o sea, por qué pedir, a menos que sea alguien de fuera, sí debería de pedir, pero, pero no sé a qué se debe. Ok, Ariel, no problem. Ok, good, thank you. Okay, then uh, we have the time here in these expressions. It's Solo para recordar la pronunciación. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. Time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressed in time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time. Okay, so this one we have, remember it's one o'clock, this o'clock is sharp, right? No less, no more, one o'clock. Then uh, one o five is one, una y cinco, right? And the other one is five after one. Cinco después de la una o las, la una y cinco, right? La una y cinco y cinco después. Uh, it's 1.15 and it's a quarter, quarter after one. Okay, ya saben que de aquí es de donde proviene la palabra cora, ¿verdad? Yes? That's right. Okay, yes, aquí es the quarter, de ahí surgió la palabra cora. Eh, la cora viene de, de la pronunciación eh, británica. Porque en inglés británico dice cuota. Cuota. Pero los morenitos ahí en Estados Unidos, con este color, dicen cuota. Aunque ellos dicen cuota. Entonces es una mezcla de inglés americano con británico. Cuota. Y los latinos me dieron quarter, en inglés me dieron cuota, como que dieron cuota. Entonces ya vino aquí, o sea. ¿Cuánto vale eso? Una cuota. Entonces, de ahí viene, vean cómo se ha venido, digamos, cambiando la palabra. Eh, en el buen sentido de la palabra, se ha venido degenerando, pero es así como ha venido cambiando. Entonces, cuota, 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 un cuota. Ok, so that's the, that's the origin. Luego viene, it's 1.30, 1.30, it's 1.40. It's 22, it's 145, and it's a quarter to two. Okay, vean esto, quarter after and quarter two. The quarter after is in a 15, or 15 después de la una, y el otro es quarter two, un cuarto para. Aquí suena similar, it's a quarter to two. Okay, it's a quarter to two. Okay, it's like if you say, uh, it's 
Francisco, what time is it? One eight. La que escribí ahí. It's Q to two. It's it's Q to two. 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 Yes. Two two two. It's two two two. Yes, that's correct. Two two two. Twenty one, right? It's two two two. Okay, this is two one. Let's say one two three four. One two three four. So it's two two two. Okay. Then this would sound, for example, it's a quarter to two, or como dije al inicio, it's one fifty eight. También es válido. Okay. So it's one fifty eight. Sería en el reloj digital. Okay. Ese era como un recordatorio, right? What we studied the other day. It's the time. It's two to two. Okay, remember this one said, so what time is it? It's 20 after two. It's 2.20. And then here you said, what time is it? It's 10 to seven. It's 10, okay, two. Two, seven. seven. Correct. And también, it's 6.50. It's 6.50, correct, right? So it's 6.50, it's the two times, the two forms. And in this one? It's eight. For 45. It's 8.45, okay. Uh-huh, and? It's a quarter, quarter to nine. nine. Quarter to it's nine. It's a quarter to nine. nine. Correct. Nice, what time is it? It's 11.05. It's 11.05. It's 11.05? Yes. On? It's five past, past, past 11. It's five past 11, yes. And in this one? It's 315. It's 3.15. It's a quarter past it's three. A quarter, it's a quarter past, past three. Three. Yes. What about this one? It's 4.30. It's 4.30, yes. It's half past it's four. Half it's past half four. past four. There you go. We have one. We don't have answers. And then we have the correct answers. All of them. Okay, so those are the times. You see, there are, de hecho, hay más de dos formas, right? Está la otra que sería past, after. Vean que donde utilizan past, también pueden usar after. Y donde usan to, también se puede usar before, pero estas son como las más comunes. Okay, to use. Okie dokie. Then. This is the. To be able to understand rising and falling intonation. The rising intonation son aquellas intonaciones que van hacia arriba, rising, and then you have falling zonas. Okay. Las que caen, la intonación que va hacia abajo. Okay. Mm -hmm. Now, okay. Con atención a estos ejemplos y luego los discutimos. Okay. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling into the machine. Intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. 
the use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. and WH questions. <clears throat> okay, so you can see here the yes, no questions. Yes or no, right? Is she getting up? Is she getting up? El up, fast, everywhere. Eh, la entonación se refiere a que terminan con una pronunciación más fuerte al final, las que son preguntas de yes, no, y las que son con what, where, who, que son las eh, WH questions, van a terminar con un sonido más bajo. No se dice what is what she doing, no, what she doing, okay, what are they doing, no what are they doing, okay, se dice is she getting up, or no is she getting, she getting up, is she getting up, is she getting up, are you sleeping, okay, are you happy, are you working, are you listening? Okay, are you listening? Are you studying? Okay, what are you studying? Okay, where are you from? No, where are you from? Okay, where are you from? Where are you from? No, where are you from? Okay, so then the WH questions go down and the yes, no questions go up. Now listen. In one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no question. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Okay, is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Okay, now what are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? Very careful listening and practice. I would like for you to listen carefully to your favorite Ok, esto digamos que son como la, esta es la regla básica, ok, de las yes no questions hacia arriba, information questions o WH questions hacia abajo. Más adelante van a haber otras eh, formas de entonación, siempre unas preguntas, pero digamos ahorita esta es la que vamos a enfocarnos. Ok, now let's see the, the exercise. Ok, so are you wearing... Uh, are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Why are you wearing a coat? 
You can practice. Primero solo vamos a escucharla, ¿ok? Luego vamos para practicar. Ok, aquí está. Juan, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Okay, pregunta. Si ¿Sí escuchan la diferencia o hay alguien así que como que no le queda muy clara o las oye igual. Casi todas se escuchan igual, Ticho. Ok. Vamos a ver, fue que la primera y la segunda. One. Are you wearing a coat? Okay. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Y ahí la segunda. Two. What are you doing now? What are you doing now? Okay, what are you doing now? Ahora, vamos a irnos acá. Y son estas las que acabamos de escuchar. Esta es una. Okay, y esta es la otra. What are you doing now? Okay, eh, ¿quién quiere leerlas? I am. I am. Oh, okay. <laughs> Are you, wearing, are you wearing a coat? Okay. What are you doing now? What are you doing now? Okay, good. Alguien más? Yo, teacher. Okay, uh, Francisco. Iván. Okay, oh, bueno, eh, Iván y luego Francisco. Are you wearing a coat? What are you doing now? What are you doing now? Yes. Francisco? Are you wearing a coat? What are you doing now? Okay, perfect. Okay. Entonces, para si ven, lo, lo pronuncian bien, a veces este, puede sonar casi como que no, yo lo digo igual. Pero sí hay una diferencia y yo la puedo escuchar cuando lo hacen. Este, solo recuerden que si es Are you wearing a coat? Va hacia arriba. Y si es, what are you doing? What are you from? Eh, what's your name? No, what, what is your name? What is your name? What is your name? No, what is your name? Okay. Uh, are you from Mexico? Are you from Mexico? No, are you from Mexico? Okay. Van a ver, ahí van a ver la diferencia al hacer la, el, el pitch, si va para arriba o si va para abajo. Eh, no es necesario tampoco que, que se recuerden de la regla. Con solo que lo hagan, que recuerden que es up or down y lo practiquen de esa manera. O sea, para uno, para hablarlo, no necesita realmente, ah, pues esto es para arriba, esto es para abajo, ¿ok? Se va haciendo a puro oído, ¿ok? Igual que en español, ¿ok? Igual que en español se va agarrando el, la entonación. Ok. Eh, escuchemos las otras. Is it the number three? Three. What time is it? Ok. Claudia, Esmeralda, what time is it? Léala. No, no léala. Dígala. What time is What time is it? What, what time is it? Ok. What time is it? Good. What time is it? El it a veces se oye poco. Ok, y así tiene que ser. What time is it? Okay. Alison. Sería en. Uh -huh, uh -huh. Diga. No. Ok, Alison. What time is it? What time is it? Good. Dalia. Dalia Margarita. What time is it? Okay, what time is it? Yo te debería llamarse Dalia Margarita Flores. Exacto. Okay, y, y de Reyes le queda bien, pues sería, eh, sería Dalia Margarita Flores de Reyes. 
Okay, only flowers names. Good. Hey, let's see, Selena. What is the question? Um, what time is it? What time is it? Okay, what time is it? Say it, Selena, again. What time is it? Uh, what time is it? Is it? Okay. Uh, Carlos Cruz? What time is it? What time is it? Good. Edwin Edgardo, I can see it. Next one. Escuchemos. Ay, ya me dejó. Es aburrido que le ponga pausa. Ok. Es un esposo rebelde. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Okay, okay, number four. Four, is it midnight? Is it midnight? Okay, is it midnight? Good. Gisela? Uh, is it midnight? Is it, is it midnight? Yes, correct. Is it midnight? Okay, that's right. Uh, Elsa Karina? It is midnight. Okay. Is it midnight? Is it midnight? Okay. Is it midnight? And the last one is five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, what color is his t-shirt? Are you wearing a coat? Okay, the other thing is, for example, the, um, another strategy or technique that you can use is listen and imitate, right? For example, are you wearing a coat? What are you doing now? What time is it? Is it midnight? What color is his t-shirt? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Are you from Thailand? And there you go up, okay? Now, in the answers, we have the first one, falling or rising? Rising. Rising, rising. rising. goes up. What are you doing now? Falling. 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 Okay, and then we have, uh, what time is it? What time? Falling. Falling. It's falling. falling. Yes, that's the one. Falling. Falling. Okay, yes, let me see here. Falling, yeah. And the number four? Rising. 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 Yes, that's right. And what color? What color is his t-shirt? Falling. 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 Good. And are you from Thailand? Rising. Rising. Right. Okay, the most uh, important probably detail in this uh, exercise or from these practices at the moment that you use it, okay? Uh, also, when, when you listen to it, what is this? It's sending me a message. Ah, okay. 
not responding. Let's just look at this. Okay, so the important thing is when when you use it, right? Uh, when you listen, obviously you're gonna listen to are you okay? Uh, are you are you a doctor? Are you a doctor? Are you a mechanic? Um, is he your sister? Uh, is they she your sister? Is he your brother? Uh, is she your mother? Is he your father? Maybe you say is he your father? It's gonna go up. And then what is he doing? Uh, what does he do? So what does he do? Then you use the following information. Okay, any questions? Tengo una. Yes, tell me. Este, eh, estaba oyendo en, en el video de que el verbo fue un papel importante junto con el WH. Eh, en, en la corrección o en el señalamiento de, del creciente y el descendente porque todas son las que son crecientes están y she, are they, are he uh -huh. y en las descendientes está el what uh -huh. y el where digamos la pasiva que es wh y es, es, es importante, o se juega un papel importante eso solo por el, 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 la entonación. No, para la entonación sí. Digamos que es este, eso le va a dar, ¿qué le dijera yo? Podría decir, usted puede decir, do you, uh, do you, do you work? Do you work? Do you work? Eh, en la entonación, la, tal vez si usted la usa al revés o no la usa la entonación, su inglés va a sonar como más, así como decimos, más flat. O sea, como, va, no va a sonar, digamos, lo más cercano a lo que lo hablaría aún aquí. Es como que nosotros escucháramos que en ella, ¿y cuál es su nombre? O sea, con una entonación así que usted diría que es raro esa, esa forma de pronunciar y preguntar. ¿Verdad? Entonces, que no es lo mismo cuando usted dice, ¿cuál es su nombre? ¿Ok? O ¿cuál es el nombre de él? El él, incluso en español, ¿cuál es el nombre de él? Incluso en español lo hacemos la entonación hacia arriba. Y, no sé, ¿y, ¿y usted qué hace? ¿Y usted, ¿y usted qué hace? O sea, y lo creo que en español es igual, pero como es nuestro idioma, no lo... O sea, no, por eso les decía, no es importante a veces como memorizarlo, sino que es, tan, es más de escucharlo y, y escuchar e imitar porque al final uno se va acostumbrando a esas intenciones. Ustedes van a México, ¿qué va a pasar? Van a hablar como, como habla un mexicano. ¿no? Se va pegando después de un tiempo de, a uno a, a la entonación que ellos, que ellos tienen, si va a Guatemala lo mismo, si va a Honduras igual, si va a Nicaragua. O sea, siempre va a haber algunas frases o algunas entonaciones que las hacen diferentes en la, en la misma región. ¿Okay? Lo mismo pasa en, en inglés. ¿sí? En inglés... Está el inglés británico que tiene su, su, su pronunciación, tiene un acento diferente. Lo mismo pasa con el australiano. El mejor inglés, internacionalmente hablando, es el canadiense. ¿Vale? Porque se oye como más claro. No hay tantas diferenciaciones entre como un británico a veces o un americano. Entonces es uno de los ingleses más internacionales, el, el canadiense. ¿Ok? Entonces, eh, sí yeah. tiene un, un, juega un rol importante para que, digamos, se oiga, se oiga más, más elegante el idioma al, al, al hacer estas entonaciones. ¿Ok? Entonces, es, pero es pura práctica. Pura, pura práctica. Y, obviamente, con una paja, ok, tengo que practicar que estas van hacia arriba y estas van hacia abajo. Y poner atención, como dice en el video, cuando uno ve un programa. Ustedes pueden poner los, eh, los captions, no los subtítulos porque los subtítulos es la, cuando aparece, hablan en inglés y aparece en español. Los captions son cuando está hablando en inglés y aparece también en inglés lo que uno pone. Entonces, al poner eso, inglés, inglés, eh, ahora tenemos esa ventaja en las plataformas de películas que lo pueden hacer. Entonces, ahí van a ver cuando aparezca una, una pregunta de yes, no question, van a ver que la entonación la hacen hacia arriba. Y cuando va hacia es WH, 
van a ver que la entonación es hacia abajo. Entonces eso, y, y ahí es donde uno se va acostumbrando a, a pronunciar, a escuchar y a pronunciar. Ok. Good. Eh, questions, vamos bien. Ok. Vamos a hacer una última práctica, si tenemos poquito tiempo. Vamos. Yo voy a ponerlos por acá que no les pregunté. Vamos a ver, eh, Janet, Janet Rivera. Janet, Janet. Maybe not. Hilda, Hilda. Hilda Norma. No escuché porque está lloviendo. Puede repetir. Ok, perfecto. Solo lea la primera y la segunda oración que están acá. La uno y la dos. Are you wearing a coat? Okay. What, what are you doing now? What are you doing now? Okay. What are you doing now? Excelente. Good. Eh, Cecilia Velázquez. Luego Deris. La uno y la dos. Are you wearing a coat? A cut. Okay. What are you do, doing now? Okay, perfect. That is. That is Danilo. Present. Okay. Oh, no. No, no está pasando la lista. <laughs> no, ahorita no. Pero ya, ya, ahorita Eva, eh, ya me Este, no, léame la oración uno y dos. Es ¿Cuál oración? Hard. Are you wearing a coat? And what are you doing now? Solo las leo. Yes, please. Uh, la primera es, are you wearing a coat? A coat, ajá. Uh -huh. Y la segunda sería, what are you doing now? Now. Okay, what are you doing now? now? Yes. Okay, good. Yes, antes de continuar, vamos a poner la asistencia. Y veo menos. Ya me están yendo de vacaciones antes de tiempo. Lunes. Thank you. Okay, let's see. Javier, uh, Javier Zavala. Javier, Javier. Okay, Selkin is doing chat medicine. Okay, then the next one is Alison Michelle. See, sí, that is that. Present teacher. Amanda Lisette, Elias. Elías, eh, Ana Vilma Morales, Ariel Abigail, Ariel, aquí está, sí, Ariel, ya me acuerdo que está en el chat. Present teacher. Yes, ok. Eh, Brian, Brian Antonio. No, Brian, today. Carlos Alfredo Rodríguez. Carlos Cruz. Present. Yes, sir. Eh, Carmen Celina. Present teacher. Ceci Guadalupe. Present teacher. Cecilia Noemi. Present teacher. And Claudia Elizabeth Grande. Present teacher. Claudia Esmeralda. Present. Claudia Stephanie. Stephanie. Um, Dalia Margarita. Present teacher. Flores Mengíbar de Reyes. Y a la Autisemi. Deris Danilo. Deris, aquí está. Yes. Por lo menos estaba hace un par de minutos. Débora Raquel. 
Débora, Débora. Edwin, Alar Edwin, Edwin Alarcón. Present. Edwin Edgardo. Present. Y Elsa Karina. Present, teacher. Elsa Patricia Jesús Martínez. Yes, también. Present. ¿verdad? Francisco Antonio, yes. Here, teacher. Estela, también, right. Héctor Iván, yes. Helen Vanessa. No. Hilda Norma, sí, ¿verdad? Present. Eh, Iván Ibrahim. Present teacher. Ok, good. Eh, Héctor Iván. Ramírez. No lo veo. And then we have Jacqueline Karima. Jacqueline, Jacqueline. Then we have Jaime Ernesto. Janet Carolina. Sí, ¿no? Rivera. Janet, Janet. ¿Qué me estoy viendo? Aquí está. Ok, Janet, no problem. Ok, let's see one, two, three. Eh, hoy sí me mencionó a mí, ¿verdad? Y no le contesté. ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Beris. Beris. Ah, sí, ya estuvo. Ya estuvo. Okay, ya Thank you, teacher. Ok, no problem. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eh, teacher, una pregunta. Sí. Yes, what's the question? Eh, me mencionó, es que hay un compañero que se llama Edwin Edgardo y yo soy Edwin Eduardo y creo que lo mencionó dos veces a él. Ah, que está no, no, lo que pasa es que usted me contestó las dos veces, ¿verdad? Eh, no, el, el, el compañero. Uh -huh. Sí, aquí está Edwin Edgardo. Lo primero dije Edwin Alarcón. Y el otro dije Edwin Eduardo, porque suena Edgardo y Eduardo suena similar. Ah, ok. El primero era Edwin Alarcón y luego Edwin Eduardo. Yes, aquí están los dos. Yes, no, pero ya les puse presente los dos. Ok, ok, okay muchas gracias. All right. Good. ¿Alguien más que no mencioné? Todos escucharon su nombre. Ok. Good. So this is the one. Now let's see the next one. Rising and falling. We're almost done. Eh, yo creo que mañana estaríamos básicamente terminando esta. Mañana es martes, ¿verdad? Entonces para que el miércoles podamos ver el examen y terminamos. Para que ya lo tengan completo antes del último día. Y luego este, el jueves en la última clase. Si hay preguntas de, de, del curso, el examen las hacemos y si no, pues vamos a hacer otra una actividad diferente con, con otro material. Ok. Así de que yo creo que así ya mañana estaríamos terminando. Now let's see the next one. So in this case, is that by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Right? Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, eh, which illustrates WH questions in context. Vamos a practicar el presente progresivo, right? In conversation. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? 
It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of Press Continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What? Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answer them. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion. We have a WH word. What? Then we have verb to be plus subject plus. Okay, so remember that this is the, the construction, right? The construction of the of the sentence. It begins with a WH. Okay, the WH word, always it can be what? What, uh, where, when, when, what else? How? How? Another one? Who's? Why? Who's? Why? Okay. Hay otra pregunta, pero aquí. Después va a que. Después usamos el. Verbo, right? What are? Or what is? Depende. Puede ser what are or what is.
where are are or is when are or is how are or is y aquí se cambia, right? Whose books are se va primero el sustantivo, el de los libros de quién, right? And why are ok, luego usamos el subject what are you usamos are, what are you usamos is puede ser he, she, it where are we when are they es una que podemos usar con are eh, how are they Whose books are? This is the question. How whose books are this? Why are you? Se los he puesto así como en, en varios para que vean que es la misma estructura. Solo con el justo que es un posesivo cambio. Ok, y después del pronombre, ¿qué sigue? What's next? Un verbo. The verb. The verb. Ok, un verbo que haga sentido aquí con what. Que no sea doing, cualquier otro. Que no sea doing porque es el que más usa. Eat. Ok, pero ¿en qué forma? Eating. Ok. Y ping con ING. What are you making? Ok, y ahí tenemos ya el. Or making. Ajá. What are you driving, riding? Ok. Playing. Playing, ajá. Yes. ¿Cuál fue el momento de la versión? What is Victoria doing? What is Victoria doing? Eh, ¿En cuál, Pati? Aquí en el, aquí en el, en el video. Pledging and we are we. Ok. And we are we pledging. What are we playing? What are we playing? Sí, aquí, aquí puede ser cualquier verbo. ¿eh? Playing, working, studying. Eh, what are uh, we studying? We are we. Ahora, where are we? ¿Qué ponemos acá? Where pledging, are we? no. Where are we playing? Be. Ok, ¿dónde estamos jugando? Ok. When are they? Studying. What are they? Studying. Studying. Uh -huh. Studying. Yes. Oh, ok, perfect. <laughs> studying, yes. What are they studying? And how are they? Right now. The verb. How are they? Watching. How are they watching? To be. What else? ¿Qué otro? Um. Buying. 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 Mm -hmm. Buying. The, the TV, right? So I said this one, right? And whose books are these? And why are you? Why are you what? Why are you? Which one, Francisco?
What are you learning? What are you reading? Why are we learning English? Okay. Why are you reading that book? Okay. Why why are you reading? Porque estás leyendo ese libro, right? That book. What uh why are you in Pero donde, donde dice whose books are these? I am my no. They are mine. Esa la puse para que vean también que hay ciertas este que are they they are mine. Y podemos poner también whose children are playing. In the street. Okay, los hijos de quién están jugando en la calle. Okay, puedo poner otra vez. They are mine. Esta se sale un poquito del formato de las preguntas, pero sí es también una WH question. Creo que es la única. La otra es Q. Tenemos también Q. How many? Cuántos? How much? Cuánto? Okay, and so on. Pero si ves todo va WH question, el verbo to be, are, is, o am. Luego va un pronombre, you, we, they, eh, he, she, it. Y por último el verbo. Okay? Always. Y ahí podemos, o sea, lo, les dije eso para que vean, por ejemplo, si pongo acá, what are you? Uh, what are you coming? Esta. Si quito el it in the car, si pongo coming. ¿Tiene sentido esa pregunta? No. 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 Ok. Fuera. Y si la pongo acá. Okay. Creo que no. Ahí no. sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Tiene sentido? Creo que no. No, ¿verdad? Pienso que no tampoco. No. Mm -mm. No. Si pusiera y si pongo going. Sí. Ahí sí, ¿verdad? Ok. Ahí okay. sí. Entonces, eso es lo que también quería que vieran y solo está ahí para que vean que no todos los verbos pegan con todas las WH questions. ¿Verdad? Hay unos que sí, otros que no. Entonces, going sí, coming no. Pero veamos acá. Y si lo pongo aquí. Sí. Ahí sí, pero es bueno. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, Ahí sí. Ok. Entonces le pongo, when are they coming? Ok, ahí sí tiene sentido. Y si lo pongo acá. No. O oh, sí. Creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo van a venir? ¿verdad? By bus, by car. Vienen yes. ¿Cómo vienen? vienen Where are they coming? Ok. Y así. Eh, why, si lo pongo acá. This one? No. No. No, porque why es por qué. No se formula muy bien la, la pregunta. Why are you coming? Sí, pero creo que sí. sí ¿Por qué? Uh -huh. Porque, porque, porque viene. Ah, ok. Porque está viniendo así. Ajá. Sí. Ahora, hay que interpretarlo. Exacto. Muy buena. Es una buena. O sea, hay que interpretarlo. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se diría? 
haciendo una pregunta. ¿Qué viene? Ajá, Claudia. ¿Por qué están viniendo? No, Claudia lo dijo, parece. Claudia. ¿Por qué viene? Ajá, ¿por qué viene? Ajá. Obviamente, porque, nos, porque nosotros no usamos por qué estás viniendo. ¿Verdad? Que por qué viene. Then, uh, but you say, why are you coming? Ok, ahí sí tiene sentido. En inglés, right? Pero en español no. Y quizás por eso a veces viene un poquito la, la duda, ¿verdad? Que sí o no. Ok. Es por esa razón, es por la interpretación. Entonces, por eso los puse así para que vean que no todos los verbos pegan con las doble questions, pero otros sí. Ok, people. I have to go. No sentí el tiempo otra vez. Ok, so we have to... Very fast. Yes, very fast. Ok, entonces este, estudien esto para mañana, las WH questions. Y pues mañana hacemos práctica y terminamos, ok. So, have a good night. Bye bye. Good night. Um, bye, teacher. Thanks, good night, teacher. Good night, everybody. Bye. See you tomorrow.